ഭാരം നിർത്തുകയാണ് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കൂടി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക രംഗം വലിയ വിഷമത്തിലാണ് നോട്ട് നിരോധനം മുതൽ ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളുടെ ഇരുട്ടടിയേറ്റ സാമ്പത്തികമായ വിഷമം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്ത് ഈ മഹല്ലിലെ നിസ്വാർത്ഥരായ നിവാസികൾക്ക് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു ഖുർആാനി പറഞ്ഞു മോമിനിയങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് മോമിനികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വിഷമിച്ചു നിൽക്കണ്ട ദുനിയാവിൽ തവക്കുലാക്കി നിൽക്കണം അള്ളാഹു സുഹാന പുത്താനെ തവക്കുലാക്കി അല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ കൊല്ലത്ത് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു മോദി മാമ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോദി മാമ നിങ്ങൾ എവിടാ സ്ഥലം അതിങ്ങനെ പള്ളിമുക്കാണ് എവിടെ ജോലി ജോലി സ്ഥലം എല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പൊരുത്തമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ പറയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് എന്തായാലും ടൗണിലെ ഒരു പള്ളിയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കള് എങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കല്യാണം ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചു മോനെ പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായ വിഷമം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവാണ് അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുന്നതാണ് അതായത് പാവപ്പെട്ട ഒരു മോദിന്റെ മകളുടെ നിക്കാഹിന് ഞാൻ പൂർണ്ണ ചെലവ് വഹിക്കാം എന്ന് കരുതി ഒരാൾ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് കച്ചവടം ലാഭകരമായി നടന്നു അയാൾ ഹലാലായ സ്വത്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ടുപേരാണല്ലോ ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് അയാൾ നിങ്ങളുടെ കല്യാണ ചെലവ് മൊത്തം ചെലവഴിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്യാണം റാഹത്തായി പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ വലിയ മുസീബത്താണല്ലോ സുബാനുള്ള ഈ കൊല്ലം ജില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ എത്തിയാൽ മറ്റേ സാധനം ഇല്ല ഏത് പോക്കറ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്ന മുസീബത്ത് ആലപ്പുഴ മൂലത്തെ വടക്കോട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയും ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി കന്യാകുമാരി പോയാലും ഇല്ല തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അതിൽ വളരെ മിടുക്കന്മാരാ പിന്നെ പത്തനംതിട്ടയൊക്കെ കുറേച്ച ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോക്കറ്റ് മണി സർവ മുസീബത്തും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അതെല്ലാ ചെലവും കൊടുത്തിട്ട് ഈ കല്യാണം നടത്തുകയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇവരോട് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു മോദി മാമാടെ മോട കല്യാണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ ആളുകൾ സഹായമൊക്കെ തരും അത് മേടിക്കണോ വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വാങ്ങാതിരിക്കണോ അവർ പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കോളൂ അടുത്തൊരു മകൾ നിങ്ങൾക്കില്ലേ ആ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവൊക്കെ ഞങ്ങൾ തരും അങ്ങനെ കല്യാണ റാഹത്തായിട്ട് നടന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കല്യാണം നടന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവം പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് കുറച്ചേറെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെണ്ണുകളുടെ വീട് ജപ്തിയായി പോയി ജപ്തിയായി പോകുന്ന സാഹചര്യം വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം ചിലപ്പോ ലോണോ മറ്റോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും എടുത്ത ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി ഈ പെങ്ങൾക്കാകെ വരാൻ ഓടി വരാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരാൾ ഈ ആങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മോദി മാമ മോദി മാമ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ ആങ്ങളെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം മോദി മാമ ചിന്തിച്ചു ഇവൾക്ക് വേറെ ആരെടുത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മോദി മാമ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ ആ വീട് പിന്നെ മക്കളെയും മരുമക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ വീടൊന്ന് കച്ചവടം ആക്കിക്കോട്ടെ കച്ചവടം ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പെങ്ങളെ സഹായിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീട് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഈ പെങ്ങളെ സഹായിച്ചു പെങ്ങളെ സഹായിച്ച് അതിന്റെ ജപ്തി നടപടികൾ എന്നൊക്കെ മോചിതമാക്കി കുറച്ച് പൈസ ബാലൻസ് വന്നു അപ്പൊ ഈ വീട് വാങ്ങിയ ആളിനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് വാടകയെ കൊത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ വീട് ഞാൻ വാങ്ങിയത് കച്ചവടം ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കച്ചവടമാകുന്ന വരെ നിങ്ങൾ താമസിച്ചോ നിങ്ങൾ വാടകയും തരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീ
വിലക്ക് ഇത് നമുക്ക് വിറ്റാൽ ഒരു ആറു മാസം കൊണ്ട് ബാക്കി പൈസ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു വർഷം ഇത് ചെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ വില നിലവാരം തരണ്ട അന്ന് മേടിച്ച പൈസ ഇനി തന്നാൽ ഞാൻ ഇതങ്ങ് തരാം അങ്ങനെ ആറു മാസത്തെ കാലാവധിയും കൊടുത്തു മേടിച്ച പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വീടും തിരിച്ചു നൽകി സുബാനുള്ള വീട് വിറ്റ കഥയും തിരിച്ചു വന്ന കഥയും ഏറ്റവും അടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താരെ സംരക്ഷിച്ചു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പള്ളിമുഖ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുതലാളി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളിനെ ഞാനൊന്ന് റുമ്പ്രയ്ക്ക് വിട്ടാലോ കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മോദിമാമായ കണ്ടത് കണ്ട ഉടനെ ഈ മോദിമാമ ആദ്യം വെച്ച് നിങ്ങൾ മക്കത്ത് വിമ്രയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ മോദിമാമ അങ്ങ് വീഴാൻ പോവാ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് സുബാനുള്ള മക്കയോ ഉമ്രയോ സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക പിന്നെ സ്ഥിതിയിലെ അപര്യാപ്തതയുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിമ്രയ്ക്ക് പോകണം നമ്മുടെ ഖാദിസിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റമദാനിലെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകണം ഞാനപ്പോൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഈ മൊലാളിയോട് റമദാനിലെ ഉമ്രയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ചാർജ് കൂടുതൽ അവിടെ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വാടക കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹജ്ജിന് തന്നെ പോകാൻ കഴിയും ഞാനും കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു നീയത്തുണ്ട് ഇതേ ഒരു പള്ളിയിൽ മോദിനാണല്ലോ എന്തായാലും യാത്ര പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പൊതു സ്വത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ചിട്ടയുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അയാളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ മോലാളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പരമാവധി സഹായിക്കാം ബാക്കി ഉസ്താദ് കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അദ്ദേഹത്തെ ഹജ്ജിന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് വന്നു എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ഇച്ചിരി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പള്ളിയല്ല അപ്പൊ ജനങ്ങളുമായി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല ഗ്രാമത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ ഒരു മോദി മാമ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിനുള്ള ഫുൾ ചെലവ് ചിലപ്പോ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ആളുകൾ കൈ കൊണ്ടു കൊടുക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഒരാദരവും കുറയാതെ കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ടൗണിലെ പള്ളിയിലാ ഹർത്താലുള്ള ദിവസം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത പള്ളിയിലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളുകളല്ലേ അവരന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു പേര് പെട്ടെന്ന് സഹായിച്ച ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയെ കൈ കിട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോയി കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മകൻ കുടുംബ സമേത ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഞമ്മടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു എടാ നീ എങ്ങനെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നത് അതൊരാൾ കൊണ്ടുപോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഒന്നും പറയല്ല നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താര ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എത്ര പാവപ്പെട്ടവനെയും കരകയറ്റാൻ അവന് കഴിയുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട